జులై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై దేవునితో ప్రతిదినం అనే ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు మన యొక్క దైవ ధ్యానం మన దేవుడు మన యొక్క ప్రతి అవసరాలని తీర్చును పిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును మన దేవుడు సకల ఐశ్వర్యవంతుడు సమస్తము నావే కదా అని దేవుడు పలికిన మాట మనకి ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఆయన్ను మించిన భాగ్యవంతులు ఈ విశ్వంలో ఇంకెవరున్నారు ప్రతి ఏటా మనుషుల ఆస్తిని అంచనా వేసేవారు తమ బాధ్యతను నెరవేర్చి పలానా వ్యక్తి అందరికంటే గొప్పవాడని చెప్తుంటారు దేవుని ఆస్తిని ఆయన స్వాస్థ్యాన్ని అంచనా వేయటం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు అవసరాలు తీర్చబడటం లేదనే నిరుత్సాహం నీలో ఉందా అయితే విను తన రూపులో తన పోలికలో నిన్ను చేసుకున్న దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎందుకు వదిలిపెడతాడు ఆయన నిన్ను సదాకాలము నడిపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కదా మనం మర్చిపోకూడదు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదన్న ఆలోచన మనకు అవసరం లేదు ఇషా ఏలీలను దేవుడు ఎలా పోషించాడో మనం మర్చిపోకూడదు నలభై సంవత్సరాల అరణ్యంలో తన ప్రభావంతో వారిని నడిపించాడు పగులు మేఘస్తంభమై రాత్రి రాత్రి అగ్నిస్తంభమై వారిని నడిపించటమే కాకుండా పరలోకపు ఆహారంతో వారిని అన్ని విధాలా తృప్తిపరిచాడు కణాను దేశానికి నడిపిస్తానని మాట ఇచ్చాడు గనుక వారి అవసరాలను కూడా దేవుడే తీర్చాడు ఆనాడు ఇషాయిలీలను అరణ్యంలో నడిపిన దేవునితో మార్పు వచ్చిందా ఆయన మారిపోయాడా అంటే ఆయన మన మీద ప్రేమ ఇంకా పెరిగేలాగా మారాడు తనను నమ్మిన వారికి ఏదేదో చేయాలనే ప్రేమతో మన దేవుడు ఉన్నాడు తన బిడ్డలను దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాలలో నిలపాలనే ఆశ పెరిగింది వారికి ఏ కీడు రాకూడదని వారిని తన కౌగిట్లో నిత్యము భద్రపరచుకోవాలనే కోరిక మన దేవునికి రోజు రోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది వారిని ఉద్ధరించాలని దేవుడు తహతహలాడుతూ ఎల్లప్పుడూ మన వైపే చూస్తున్నారు సహాయం కోసం మనం ఎవరెవరో చుట్టూ తిరుగుతూ ఎవరెవరి కోసమో పరిగెడుతూ ఉంటే దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట వారి సానుభూతి నీకెందుకు వారి సహాయం నీకెందుకు వారి అర్ధను నీకెందుకు దేవుని వైపు చూడు నీవు ఆరాధించే దేవుడు సంపన్నుడు నీవు ఆరాధించే దేవుడు గొప్పవాడు నీవు ఆరాధించే దేవుడు మనం ఆరాధించే దేవుడు మనందరి అవసరాలని తీర్చగల సమర్థుడు దాసుడు తన యజమానిని తట్టు చూచినట్లు నీవు సర్వశక్తిని వైపు మనం చూడాలి ఆయన కేవలం మన యొక్క యజమానుడే కాదు తన కృపలో తన హస్తాలలో మనల్ని చెక్కుకున్న ప్రేమామాయుడు మనం ఆయన గుప్పెట్లో ఉంటే చాలు ఆయన గుప్పెట్లోనే సర్వ సమృద్ధి మనకుంది సర్వజీవము తృప్తిపరిచే ఆయన గుప్పిలి నీ మనసులో మన మనసులో చెలరేగే దురాశలను మనం పక్కన పెట్టి మన యొక్క అవసరాలేంటో హృదయపూర్వకంగా దేవునితో చెప్పగలిగినప్పుడు దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థనను అంగీకరిస్తాడు సో ఈరోజు మనమందరం కూడా చేయాల్సిన ఒకే ఒక్క ఆశ మనందరం కూడా దేవుని వైపు కన్నులెత్తి చూడాలి సర్వశక్తివంతుడమైన దేవా నీ రూపులో నీ పోలికలో మమ్మల్ని సృష్టించినందుకు మీకు వందనాలు సదాకాలం మమ్మల్ని నడిపిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చినందుకు వందనాలు అరణ్యంలో ఇష్టాయిలకు అద్భుత రీతిలో పోషించినట్లు మమ్మను కూడా నీ దివ్య హస్తాలతో పోషించము మా పట్ల అధికమవుతున్న నీ ప్రేమను అనుదినము గ్రు గ్రహించటానికి సహాయం చేయండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి నామంలో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్